你有没有想过，你家的椅子里藏了一个变态？美女作家佳子最近收到了一封奇怪的信件，信中与夫人相称，言辞恳切，但内容却如此骇人听闻。发行人自述自己是一个制作椅子的工匠，他在制作椅子时清掉了一些填充物，把自己藏了进去。他隔着椅子的皮革，感受着他人坐在自己身上时的奇妙触感。自此之后，佳子看着家中的椅子。总有一种异样的感觉。今天要讲的这个故事，就是来自日本推理之父江户川乱步的经典作品《人间椅子》。他的作品以恐怖、诡异、变态而出名。畅销书作家东野圭吾、天才推理少年作家乙一、本格推理大师岛田专四，都深受江户川乱步的影响。同时，也为大家推荐这套，应该是市面上收录他作品最多的精装合集《乱步一人馆》，分为诡谲卷和异色卷两本，精选了23篇代表作，让你一次性看过瘾。而且是硬壳精装，封面绘图设计与乱步华丽诡异的风格十分契合。随处附赠精心设计的四张明信片、两张书签以及一张藏书票，在我的评论区就可以领取优惠购买。好了，让我们回到故事。直到一天深夜里，她听到书房一直传来奇怪的动静，叫醒了丈夫。两人来到书房查看，可这里一切如常，并无一丝异样。那把椅子依旧安静地放在那里，但夹子余光一瞥，那椅子上。竟然蠕动着浮现出一张人脸，佳子笃定一定有人藏在里面，但丈夫舍不得割开名贵的皮革查看，只拿着刀鞘不断的击打椅子，见一点反应也没有，佳子也当作是眼花，就此作罢了。可几天后，佳子再一次收到一封信，信上描述了佳子是他感受过的最美好的一具肉体，夫人在椅子上的依靠和蠕动，在他看来都是对他的依偎和爱恋，可为何夫人最近都不肯去做他？甚至还任由丈夫那么狠的去打她，只有在她的怀里写作时，夫人才有着无与伦比的灵感。佳子被这书信吓得不行，拼命撕碎了信件，准备自此再也不去坐那把椅子。可那天晚上，丈夫就死在了椅子里，尸体径直的倒下去，一把匕首从椅子里贯穿他的身体。警察调查之后，撕开了包裹椅子的皮革，那椅子之中，赫然留着一个人形的凹槽。白天。他隔着皮革，肆意拥抱、爱抚着浑然不觉的佳子。夜晚，他则偷溜出椅子，在黑暗里窥探着爱人的容颜。看完这个故事，我真的头皮发麻，都无法直视家里的椅子了。不愧是江户川乱步，这个将日本推理推向了高峰的男人。喜欢悬疑推理的朋友，真的可以入手这套乱步一人馆，带你看尽人性的光怪陆离。